तो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग उम्मीद करता हूँ कि सब के सब बढ़िया होंगे आज आप सबको स्वागत है कास्ट एंड गेम के बिल्कुल नए एपिसोड में तो दोस्तों देर किस बात की आइए ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आज हम टॉप फाइव बाइक्स जो 1.3 लाख रुपीज़ के अंदर मिल जाते हैं ऑन रोड प्राइजेस के उन बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि ये चैनल पे मैंने लिटरली फोर डेज से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आए थे मैं बीमार पड़ गया था इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया वरना वीडियो आधा था, था लेकिन माफ़ कर देना दोस्तों फिर भी लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा दोस्तों हर एक दिन मिनिमम एक वीडियो तो अपलोड कर ही कर ही दूँगा इस चैनल के ऊपर सो प्लीज़ माफ़ कर देना वीडियो अपलोड ना करने के लिए और दोस्तों आप आपको लग रहा होगा कि ये मास्क क्यों पहना हुआ है वीडियो में दोस्तों मैं मास्क इसलिए पहना हुआ हूँ क्योंकि मैं आजकल बहुत देख पा रहा हूँ कि लोग बिना मास्क पहने रोड पे घूम रहे सोशल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे दोस्तों मैं आज अपने वीडियो में ये मास्क पूरे वीडियो तक पहनने वाला हूँ इसलिए पहन रहा हूँ क्यों क्योंकि आप सबको मैं मास्क का इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ मास्क का सिग्निफिकेंस दिखाना चाहता हूँ और मास्क पहनने से आपको क्या फ़ायदा होगा ये भी आपको पता चल ही जाएगा मेरे मास्क पहनने के वजह से दोस्तों गिरते हो मास्क बी सेफ और दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करना ये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे दो ही चीज़ है जो हमें कोरोना से बचा सकती है इसीलिए गेट योर मास्क एंड स्टे सेफ दोस्तों मैं और एक पॉइंट ज़रूर ऐड करना चाहूँगा दोस्तों ये जो कुछ भी मैंने बाइक्स मेंशन किया हुआ है ये ऑन रोड हैदराबाद के प्राइस है दोस्तों दूसरे स्टेट्स के नहीं है दूसरे स्टेट्स के थोड़े डिफरेंट डिफरेंट आएँगे दो तीन हज़ार का फ़र्क आएगा लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ हैदराबाद के दोस्तों और और एक बात दोस्तों ये जो कुछ भी बाइक्स के इंजन है वो सभी बी एस सिक्स एमिशन नॉर्म्स कम्प्लाई करते हैं दोस्तों मतलब ये सारे बाइक्स है ये बी एस सिक्स सर्टिफाइड है आप ज़रूर खरीद सकते हो अगर आपको बी एस सिक्स के बाइक्स ही खरीदने हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आज हमारे लिस्ट को स्टार्ट करने वाला बाइक जो फिफ्थ पोजिशन में आता है वो है टी की तरफ से आने वाला अपाची आर टी आर वन दोस्तों एक्चुअली टी वी लाइनअप अब टी वी एस अपाची लाइनअप आपको लगभग थ्री वेरियंट ऑफर करते हैं सिमिलर प्राइसिंग में एक आर टी आर वन सिक्सटी टू वी एक वन सिक्सटी फोर वी और एक आर टी आर वन एटी दोस्तों मैं पर्सनली वन सिक्सटी फोर वी पिक करूँगा क्योंकि थोड़ा कम पावर है तो है लेकिन बहुत मॉडर्न दिखता है बहुत ज़्यादा फीचर्स ऑफर करता है वन एटी से अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पर्सन हो आपको अपाची का रिट्रो लुक चाहिए और अपाची के मतलब ज़्यादा फीचर्स आप अपाची से निकलवाना चाहते हो तो आप ज़रूर वन के साथ जा सकते हो सिमिलर प्राइस पॉइंट में आते हैं दोस्तों ये सब दोस्तों इस बाइक के बारे में हम अगर बात करें तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 160 सीसी फोर स्ट्रोक ऑयल कोल्ड इंजन देखने के लिए मिलता है विद फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दोस्तों ये 160 सीसी में वन ऑफ द फ्यू बाइक्स है जो आपको फ्यूल इंजेक्शन ऑफर करता है बाकी के ज़्यादा बाइक्स आपको फ्यूल इंजेक्शन ऑफर नहीं करते वन सिक्सटी सिक्स सेगमेंट में दोस्तों ये इंजन आपको जनरेट कर देता है फिफ्टीन पॉइंट सिक्स बी एच पी पर और 14.12 न्यूटन मीटर का टॉक जनरेट कर देता है 7,250 आरपीएम पर और दोस्तों इसके टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो ये लगभग 120 से लेकर 135 थर्टी फाइव किलोमीटर्स पर आवर तक जा सकती है मैंने पर्सनली 130 तक चलाया है इसको बी के वेरिएंट को तो बी के वेरिएंट ऑफ कोर्स ज़्यादा ही भागेगी दोस्तों इसके फ्यूल टैंक के बारे में हम अगर बात करें तो इसमें हमको ट्वेल्व लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है विथ एडिशनल टू पॉइंट ऑफ फ्यूल रिजर्व कैपैसिटी और इसके टोटल राइडिंग रेंज के बारे में बात करें तो ये हमको लगभग 540 फोर्टी किलोमीटर्स का पूरा राइडिंग रेंज दे देगा विथ फुल टैंक अगर आप फुल टैंक बढ़ाते हो तो इतना रेंज पूरा दे देगा और इसके माइलेज के बारे में बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट माइलेज वन ऑफ द बेस्ट बाइक से माइलेज के हिसाब से इस सेगमेंट में क्योंकि ये आपको 40 से लेकर 45 फाइव के का माइलेज दे देता है दोस्तों अगर आप अच्छे चला लेते हो तो आपको फोर्टी फाइव का माइलेज आराम से मिल जाएगा मेरी गारंटी है मुझे पर्सनली फोर्टी दिया था इस, इसके बी एस ने दोस्तों अगला हम अगर इसके सस्पेंशन के बारे में बात करें इसमें हमको फ्रंट में कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोक्स देखने के लिए मिल जाएंगे और रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएगा विच इज़ नॉट एडजस्टेबल और इसके ब्रेक्स के बारे में बात करें तो इसमें हमको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं दोस्तों एक ड्रम वेरियंट और एक डिस्क वेरियंट मैं बोलता हूँ ड्यूल डिस्क वाला वेरियंट ले लो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा ड्रम वेरियंट में आपको पीछे की तरफ से ड्रम मिल जाएगा हालाँकि दोनों में सिंगल चैनल ए स्टैंडर्ड मिल जाता है लेकिन मेरे हिसाब से ना आप डिस्क वाला वेरिएंट ले लो खाली तीन हज़ार का फ़र्क है आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगेगा ज़्यादा पीछे का ब्रेक यूज़ कर पाओगे और दोस्तों
टू हंड्रेड एम एम का डिस्क देखने के लिए मिल जाता है डिस्क वाले डुअल डिस्क वाले वेरियंट में विथ सिंगल चैनल ए बेस्ट एज स्टैंडर्ड तो सर मैं बोलूँगा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ओके है एन एस से तो ज़्यादा ही है लेकिन ड्रम वेरियंट तो बिल्कुल मत लेना दोस्तों अगर हम इसके व्हील्स के बारे में बात करें तो इसमें हमको सेवनटीन इंच अलॉय व्हील्स फ्रंट बोथ फ्रंट एंड रेयर में देखने के लिए मिल जाएंगे विथ स्टैंडर्ड ट्यूबलेस रोड टायर्स विच आर रेडियल दोस्तों ये मैं ग्रिप कहूँगा एवरेज है एन से तो ज़्यादा ही है ग्रिप लेकिन मैं बोलूँगा सुपर ऊपर नहीं है अच्छा है चल जाएगा आपके लिए दोस्तों अगर हम इसके वेट के बारे में बात करें तो ये लगभग 150 फिफ्टी किलोज वे करती है ड्राई मतलब इसमें फ्यूल वगैरह आप ना इंक्लूड करो तो ये 150 फिफ्टी किलोज वे करती है दोस्तों मैं बोलूँगा अच्छा खासा बाइक है डिज़ाइन भी कुछ नया ट्राई किया है टी ने जो मेरे हिसाब से ना ये मतलब कुछ फ्रेश लुक दे देता है ये बाइक को और इसके एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में हम अगर बात करें दोस्तों इसमें आपको फ्रंट एंड रेयर फुल एल ई डी लेड लैम्प्स एंड टेड लैम्प्स देखने के लिए मिल जाएंगे और इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाएगा और दोस्तों इसमें पिलियन ग्राब ग्राब रेल भी है और इसमें रेस ट्यून्ड एफ है यानी रेस ट्यून फील इंजेक्शन सिस्टम है दोस्तों मैं बोलूँगा ये अच्छा खासा काम कर देता है जो गाड़ी को इनिशियल पिकअप होता है ना वो देने के लिए ये रेस्ट एंड एफ अच्छा मतलब अच्छा काम कर देता है दोस्तों तो अगर हम इसके प्राइजेस के बारे में बात करें तो ये लगभग वन लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड का बेस वेरिएंट इसमें ऑन रोड देखने के लिए मिल जाएगा और वन लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड इसका टॉप वेरिएंट है जो डुअल डिस्क वाला है मैं बोलूँगा वन लाख ट्वेंटी सेवन के साथ जाओ अगर हम इसके एक्सोरम प्राइजेस के बारे में बात करें तो ये हमें वन लाख थ्री थाउजेंड से लेकर वन लाख सिक्स थाउजेंड रुपीज़ तक देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों अगर हम इसके कलर्स के बारे में बात करें जो अवेलेबल कलर्स है उनके बारे में बात करें तो इसमें हमें तीन कलर्स देखने के लिए मिल जाएंगे एक है रेड और एक ब्लू और एक ब्लैक दोस्तों दोस्तों जो हमारे लिस्ट में जो अगला बाइक है जो फोर्थ पोजिशन में आ जाता है वो है बजाज की तरफ से आने वाला एन एस दोस्तों ये बेसिकली एन एस का चीपर वेरियंट है जो बीस सस्ते में मिल जाता है अब प्राइस पॉइंट को ना देखो अगर आपको एन एस वेरियंट्स में ज़्यादा माइलेज चाहिए और कम पावर हो तो भी चलेगा तो आप ज़रूर एन एस वन सिक्सटी को ले सकते हो दोस्तों अगर हम इस बाइक के बारे में बात करें तो इसमें हमको सिंगल सिलेंडर वन सिक्सटी सी सी फोर स्ट्रोक ऑयल कुल डी टी एस आई इंजन देखने के लिए मिल जाएगा विच फील इंजेक्शन सिस्टम जो आपको लगभग सिक्सटीन पॉइंट एट बी एच पी प्रोड्यूस कर देता है नाइन थाउजेंड आर पी एम पर और फोटीन पॉइंट सिक्स न्यूट्रन मीटर्स का टॉक जनरेट कर देता है सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी आर पी एम पर दोस्तों ये लगभग आपको ये बाइक मतलब वन थर्टी से लेकर वन थर्टी सेवन के एम पी एच तक का टॉप स्पीड आपको ऑफर करता है मैंने पर्सनली वन थर्टी वन किया हुआ है इसके ऊपर दोस्तों मैं ज़रूर कह सकता हूँ वन थर्टी तो ये ज़रूर करेगा लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों जो अपाची है वो हाईवे में ही मतलब आपको विंड्स भी अच्छे आ रहे हैं आपके आपके फेवर में है विंड्स तो ही आप अच्छी वन थर्टी अचीव कर पाती है इसका ऐसा नहीं है दोस्तों ये हमेशा किसी भी कंडीशन में चलाओ ये वन थर्टी तो ज़रूर ऑफर वन थर्टी तो ज़रूर जाती है दोस्तों अगर हम इसके फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो इसमें हमको लगभग ट्वेल्व लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है विथ एडिशनल टू पॉइंट फोर लीटर्स ऑफ फ्यूल रिजर्व कैपेसिटी दोस्तों हम अगर इस बाइक के माइलेज के बारे में बात करें तो आपको ये फोर्टी से लेकर फोर्टी फाइव के एम तक का माइलेज ऑफर कर देता है दोस्तों और इसके टोटल राइडिंग रेंज के बारे में बात करें यानी कि वही फुल टैंक अगर आप भर दो तो कितना रेंज देता है तो ये आपको फाइव नॉट सेवन किलोमीटर्स का पूरा रेंज दे देता है जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है दोस्तों अगर हम इसके टायर्स के बारे में बात करें और व्हील्स के बारे में बात करें तो ये आपको सेवनटीन इंच अलाउ व्हील्स के साथ मिल जाता है बहुत फ्रंट एंड रेयर विथ स्टैंडर्ड रोड टायर्स विच आर ट्यूबलेस एंड ऑल्सो दे आर नॉट रेडियल दोस्तों जो टी में थे वो रेडियल थे इसीलिए टी में आपको इससे ज़्यादा ग्रिप मिल जाता है दोस्तों अगर हम इसके सस्पेंशन के बारे में बात करें तो आपको कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोक्स देखने के लिए मिल जाएंगे फ्रंट में विथ एंटी फ्रिक्शन बुश जो आपको टीवीएस में देखने के लिए नहीं मिलता है एंड रेयर में आपको नाइट्रॉक्स की तरफ से एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों अगर हम इसके ब्रेक्स के बारे में बात करें ब्रेक्स में आपको ड्यूएल डिस्क एज स्टैंडर्ड देखने के लिए मिल जाएंगे विथ सिंगल चैनल एबीएस ऑल्सो अगेन एज स्टैंडर्ड दोस्तों मैं बोलूँगा इसके ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक है उतना अच्छा नहीं है दोस्तों अगर हम इसके डिस्क के साइज़ को देखें तो आपको आगे से 270 सेवेंटी mm का डिस्क इसमें देखने के लिए मिल जाएगा और पीछे की तरफ से 230 हंड्रेड mm का डिस्क देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों ब्रेकिंग परफॉर्मेंस फिर से बोल रहा हूँ एवरेज ही है दोस्तों अगर हम इसके प्राइजेस के बारे में बात करें तो ये वन लाख सेवन थाउजेंड में आपको एक्शोर में मिल जाता है और ऑन रोड प्राइजेस के बारे में बात करें तो
दोस्तों जो हमारे लिस्ट में जो अगला बाइक है जो थर्ड पोजीशन में आ जाता है वो है हीरो की तरफ से आने वाला एक्सट्रीम टू हंड्रेड एस दोस्तों ये बाइक को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये एक लौता फेड बाइक है फुली फेड बाइक है जो इस प्राइस पर मिल जाता है बहुत लोगों को फेड बाइक चलाना अच्छा लगता है फुली फेड बाइक चलाना अच्छा लगता है उन लोगों में से मैं भी एक हूँ इसलिए मुझे ये बाइक बहुत पसंद है और दोस्तों आपको अगर फुली फेड बाइक चाहिए तो यही एक लौता ऑप्शन है जो आपको इस प्राइस में मिल जाएगा दोस्तों इस बाइक के बारे में हम अगर बात करें तो इसमें हमको लगभग 200 सीसी का फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने के लिए मिल जाता है विदाउट एनी फ्यूल इंजेक्शन वही कार्बोरेटर वाला और दोस्तों ये इंजन लगभग आपको 18.1 पॉइंट का पावर प्रोड्यूस कर देता है एट थाउजेंड पर और सेवनटीन न्यूटन मीटर्स का टॉक जनरेट कर देता है सिक्स थाउजेंड पर दोस्तों इसका टॉप स्पीड है लगभग 128 से लेकर 130 थर्टी किलोमीटर पर आवर को दोस्तों ये 130 तो जाएगा नहीं 125 नॉर्मल जाता है 125 से लेकर 128 ट्वेंटी एट इसका टॉप स्पीड है दोस्तों मेरे हिसाब से ये टॉप स्पीड हाई एंड थोड़ा कम है दोस्तों इस बाइक का फिर भी चल जाएगा दोस्तों अगर हम इसके फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो इसमें हमको ट्वेल्व पॉइंट फाइव लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा विदाउट एनी एडिशनल फ्यूल रिजर्व कैपेसिटी दोस्तों अगर इसके परफॉर्मेंस नंबर्स के बारे में बात मतलब इसके एक्सेलेशन नंबर्स के बारे में बात करें तो आपको लगभग जीरो टू हंड्रेड आपको ट्वेल्व पॉइंट नाइन सेकेंड पर पहुंचा देता है तो दोस्तों इसके ब्रेक्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें हमको डुअल डिस्क आ स्टैंडर्ड देखने के लिए मिल जाएंगे विथ सिंगल चैनल ए जो फ्रंट में आ जाते हैं ऑल्सो अगेन स्टैंडर्ड दोस्तों इसके डिस्क साइज के बारे में बात करें तो इसके आगे का डिस्क लगभग टू सेवेंटी mm का है और पीछे का जो डिस्क है वो टू ट्वेंटी mm का है दोस्तों मैं बोलूँगा ब्रेकिंग 200 हंड्रेड आर से अच्छा है लेकिन कंपटीशन वाइज उतना अच्छा नहीं है दोस्तों अगर हम इसके सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसमें हमको कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोक्स देखने के लिए मिल जाएंगे आगे अगेन विथ एन एंटी फ्रिक्शन बुश और पीछे की तरफ से आपको सेवन स्टेप राइडर एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएगा मेरे हिसाब से टू आर में टू आर से ये और एक अपग्रेड है दोस्तों और अगर हम इसके टायर्स के बारे में बात करें तो इसमें हमको सेवनटीन इंचेस अलाइविल्स देखने के लिए मिल जाएंगे बहुत फ्रंट एंड रेड में With standard road tubeless tires, again they are also radial. तो सो मेरे हिसाब से ग्रिप भी इसका अच्छा है तो सो अगर हम इसके वेट के बारे में बात करें जो पूरा ड्राई वेट है उसके बारे में बात करें ये है लगभग 149 फोर्टी नाइन किलो उसका फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों ड्राई वेट मतलब कोई भी फ्यूल वगैरह कोई भी नहीं है विदाउट इंक्लूडिंग ऑल दोस्त थिंग्स ये वन फोर्टी नाइन किलोज का वे करता है तो सो अगर हम इसके प्राइजेस के बारे में बात करें तो इसके प्राइजेस लगभग स्टार्ट होते हैं वन लाख टू थाउजेंड के एक शोरूम में और एंड होते हैं वन लाख थ्री थाउजेंड के कुछ स्टेट्स में मैं बोल रहा हूँ वन लाख थ्री थाउजेंड के एक शोरूम प्राइजेस इसके आपको देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों तो अगर हम इसके ऑनडोर प्राइजेस के बारे में बात करें तो ये लगभग आपको वन से लेकर वन तक कुछ स्टेट्स में मिल जाएगा आपको दोस्तों तो अगर हम इसके अवेलेबल कलर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको थ्री कलर्स अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएंगे रेड ग्रे एंड ब्राउन तो सो जो हमारे लिस्ट में अगला बाइक है जो सेकंड पोजीशन में आ जाता है उसके बारे में हम अगर बात करें तो ये होगा बजाज की तरफ से आने वाला एवेंजर 220 ट्वेंटी दोस्तों ये बेसिकली एक क्रूजर बाइक है जो लोग कंफर्ट ज़्यादा चाहते हो जो लोग क्रूजिंग ज़्यादा करते हो सिटी राइडिंग ज़्यादा करते हो उन लोगों के लिए ये बाइक बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन रहेगा तो सो ये बाइक के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हमको टू ट्वेंटी सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ऑयल कोल्ड डी टी देखने के लिए मिल जाएगा विदाउट एनी फ्यूल इंजेक्शन बात बुरा यही लगता है दोस्तों कि एन एस वन सिक्सटी में बजाज ऑफर करता है फ्यूल इंजेक्शन लेकिन इसमें तो बजाज खैर ऑफर ही नहीं करता है वही कार्बोरेटर डाल के दे देता है इंजन में दोस्तों ये इंजन लगभग आपको 19 bhp का पावर जनरेट कर देगा 8400 थाउजेंड फोर पर और 17.5 पॉइंट फाइव न्यूटन मीटर्स का टॉक जनरेट कर देगा 7000 थाउजेंड पर दोस्तों मैं बोलूँगा पावर पावर आउटपुट ना ये पूरा लिस्ट में इसी का ज़्यादा है अगर इसके टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो ये लगभग आपको वन से लेकर वन थर्टी फाइव का टॉप स्पीड ऑफर करता है और इसके एक्सेलेशन नंबर्स के बारे में बात करें तो आपको जीरो टू हंड्रेड लगभग एलेवन पॉइंट वन सेकेंड्स में पहुंचा देता है दोस्तों मैं बोलूंगा परफॉर्मेंस नंबर्स ठीक ठाक है पिकअप ज़्यादा है दोस्तों इस बाइक का दोस्तों अगर हम इसके फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो इसमें आपको फोर्टीन लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है विथ एडिशनल थ्री पॉइंट ऑफ फ्यूल रिजर्व दोस्तों रिजर्व मतलब कुछ भी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड टर्म मत समझ लेना अगर आपके बाइक में फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो रिजर्व में से लेने लगता है दोस्तों तो अगर हम इसके टोटल राइडिंग रेंज के बारे में बात करें ये 560 सिक्सटी किलोमीटर्स आपको ऑफर कर देता है अगर आपके टैंक में फुल्ली भरा
एक क्रूज़र है सब मतलब दोस्तों आप क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ज़्यादा तेज़ भागती है क्रूजिंग अच्छी तरीके से कर देती है सिटी राइडिंग भी अच्छी तरीके तरीके से कर देती है और वगैरह टूरिंग भी अच्छे अच्छी तरीके से ही कर देती है तो दोस्तों मल्टी क्वालिटीज़ आपको चाहिए एक बाइक में तो आप ये ज़रूर ले सकते हो दोस्तों अगर हम इसके माइलेज के बारे में बात करें तो इसमें हमको फोर्टी के का माइलेज मिल जाता है देखने के लिए दोस्तों मैं बोलूँगा फोर्टी के अच्छा ही है दोस्तों अगर हम इसके सस्पेंशन के बारे में बात करें दोस्तों इसमें आपको कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोक्स देखने के लिए मिल जाएंगे फ्रंट में विथ एंटी फ्रिक्शन बुश अगेन इसमें मिल जाता है आपको और रेयर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको ट्विन शॉक अब्जॉर्वर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो टूरिंग के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों अगर हम इसके ब्रेक्स के बारे में बात करें तो इसमें हमको डुअल डिस्क तो खैर ऑफर नहीं होता है ऑफर नहीं करता है बजाज वाले खाली वही सिंगल डिस्क आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जाएगा और रेयर में ड्रम देखने के लिए मिल जाएगा अगर हम फ्रंट ब्रेक के बारे में बात करें तो इसमें आपको 260 सिक्सटी mm का डिस्क देखने के लिए मिल जाएगा विथ सिंगल चैनल ए बी एस एज स्टैंडर्ड दोस्तों रेयर में वही ड्रम है दोस्तों अगर हम इसके व्हील्स एंड टायर्स के बारे में बात करें तो इसमें हमको फ्रंट में 17 इंच का अलाई व्हील और पीछे की तरफ से 15 इंच का अलाई व्हील देखने के लिए मिल जाएगा विथ स्टैंडर्ड ट्यूबलेस रोड टायर्स विच आर नॉट रेडियल दोस्तों बाई द वे इस सेगमेंट में ज़्यादातर आपको रेडियल टायर्स देखने के लिए नहीं मिलते तो इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना दोस्तों तो अगर हम इस बाइक के प्राइजेस के बारे में बात करें तो ये लगभग स्टार्ट होता है वन लैख फोर थाउजेंड में एक शोरूम प्राइजेस के दोस्तों तो और ये इसका ऑन रोड प्राइजेस लगभग आपको वन लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड से लेकर वन लाख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड तक भरने पड़ेंगे दोस्तों तो मैं बोलूँगा इस रेट में बहुत ही अच्छा बाइक है किलर बाइक है आप ले सकते हो दोस्तों तो जो इसके अवेलेबल कलर्स हैं उनके बारे में अगर बात करें तो इसमें आपको दो कलर्स मिल जाते हैं डुअल टोन वाले दोनों एक एक में आपको ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा हालांकि मोस्ट ऑफ द बाइक इज़ ब्लैक थोड़े रेड एक्सेंट देखने के लिए मिल जाएंगे और एक कलर है वाइट रेड एंड सॉरी ब्लैक एंड वाइट दोस्तों ये मतलब ज़्यादा वाइट ही है थोड़े ब्लैक एक्सेंट्स दिए गए दोनों के दोनों कलर स्टाइलिश रखते हैं दोस्तों दोस्तों आज के हमारे इसको टॉप करने वाला बाइक जो फर्स्ट पोजिशन में आ जाता है वो है हीरो की तरफ से आने वाला एक्सपल्स टू दोस्तों ये बेसिकली एक ऑफ रोड एंड एडवेंचर सेगमेंट बाइक है दोस्तों ये ऑफ रोड एंड एडवेंचर बाइक्स ना आपको इतने सस्ते में नहीं मिलते हैं दोस्तों बहुत महंगे आते हैं वो बाइक्स आप एग्जांपल ले लो रॉयल एनफील्ड हिमालयन की आज तक उसको बेस्ट एंड अफोर्डेबल ऑफ रोड बाइक माना जाता था अब तक लेकिन अब ना हीरो वालों ने एक्सपल्स को मार्केट में ला लिया है हालाँकि दोस्तों हीरो हीरो वाले ने पहले भी एक बाइक बनाया हुआ था इसी सेगमेंट में जो हीरो इम्पल्स के नाम से जाना जाता था लेकिन वो बहुत पहले ही डिसकन्टिन्यू हो चुका था ये बाइक उसको रिप्लेस करता है तो दोस्तों हम अगर इस बाइक के बारे में बात करें तो इसमें हमको 200 हंड्रेड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कोल्ड इंजन देखने के लिए मिल जाता है जो विथ और विदाउट फ्यूल इंजेक्शन के साथ मिल जाता है दोस्तों बेसिकली इसके चीपर वेरिएंट में आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है और टॉप वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्यूल इंजेक्शन दोस्तों हम अगर इसके पावर आउटपुट के बारे में बात करें तो इस ये बाइक आपको लगभग एटीन पॉइंट का पावर प्रोड्यूस कर देगा एट फोर एट और लगभग 17.1 पॉइंट वन न्यूटन मीटर्स का टॉक जनरेट कर देगा एट 6400 थाउजेंड फोर हंड्रेड आर पी एम दोस्तों इसके टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो ये लगभग आपको 130 थर्टी के एम पी एच तक का टॉप स्पीड ऑफर करता है अब अगर परफॉर्मेंस एंथोजियास्ट हो तो ये बाइक मत लेना दोस्तों ये बेसिकली एक एडवेंचर बाइक है जहाँ ज़्यादा टॉप स्पीडिंग नहीं होती है ज़्यादा ग्रिप मायने रखता है ये बाइक वैसा बाइक है ये टॉप स्पीड के लिए बिल्कुल नहीं बना है अब अगर एडवेंचर एंथोजियास्ट हो तो मे आप मेरी तरह हो तो ये जर, ये बाइक आपको ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों मगर इसके एक्सेलेशन टाइम्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ये लगभग आपको जीरो टू हंड्रेड थर्टीन पॉइंट वन सेकेंड में पहुंचा देता है फिर से कह रहा हूँ दोस्तों ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक नहीं है ये ऑफ रोड ओरिएटेड बाइक है दोस्तों इसमें ग्रिप ज़्यादा मिल जाता है आपको दोस्तों अगर हम इसके फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो ये आपको लगभग थर्टीन पॉइंट फाइव लीटर्स का फ्यूल टैंक ऑफर कर देता है विदाउट एनी एडिशनल फ्यूल रिजर्व कैपेसिटी दोस्तों मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ क्यों दोस्तों अगर आपको ऑफ करना है तो आपको एडवेंचर ज़्यादा करना है तो ये इसमें रिजर्व क्यों नहीं है मतलब आपको मतलब ज़्यादातर लाइकली यही केसेस होते हैं कि आप एडवेंचर के लिए जाओ तो फ्यूल ख़त्म हो जाता है फिर भी इसमें रिजर्व नहीं दिया है दिया है हीरो वालों ने ये थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है आपको दोस्तों लेकिन हम इसके माइलेज के बारे में बात करें तो ये लगभग आपको फोर्टी के एम ऑफर कर देता है दोस्तों अच्छे से अच्छे तरीके से आप अगर चलाओ तो ये थर्टी दे देता है हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स
दोस्तों अगर हम इसके टोटल राइडिंग रेंज के बारे में बात करें ये राइडिंग रेंज कुछ भी नहीं होता है दोस्तों अगर हम फुल्ली भर देते फ्यूल टैंक को तो ये बाइक पूरा रेंज कितना देता है ये देता है लगभग फाइव ट्वेंटी किलोमीटर्स का पूरा रेंज अगर आप फुल्ली भर देते हो पेट्रोल टैंक को दोस्तों हम अगर इसके सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोक्स देखने के लिए मिल जाएंगे ये भी विथआउट एंटी फ्रिक्शन बूशी है और दोस्तों हम अगर इसके रेयर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको टेन स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है जो ऑफ रोड लवर्स के लिए एक सुपर फीचर है दोस्तों दोस्तों ये बाइक बेसिकली एक ऑफ रोडर बाइक है ये बम्प्स आराम से सोख देता है मतलब आप देख लो आप रोड में भी चलाओ इसमें अब पॉट होल्स आपको फील नहीं होंगे बम्प्स फील नहीं होंगे आपको ये बाइक बेसिकली उन कामों के लिए बहुत ही बढ़िया है दोस्तों हम अगर इसके ब्रेक्स के बारे में बात करें तो इसमें हमको ड्यूएल डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है एज स्टैंडर्ड और दोस्तों इसमें आपको सिंगल चैनल ए भी ऑफर किया है हीरो वाले ने वो भी एज स्टैंडर्ड दोस्तों मेरे को यही बुरा लगता है क्योंकि इसमें ये ऑफ रोड सेगमेंट की बाइक है फिर भी आपको इसमें ड्यूएल चैनल ए ऑफर नहीं किया है हीरो वालों ने हालाँकि ये इस प्राइस को तो जरूर जस्टिफाई करता है ये बाइक और दोस्तों अगर इसके डिस्क से इसके बारे में बात करें तो इसमें फ्रंट में आपको 270 हंड्रेड mm का डिस्क देखने के लिए मिल जाएगा और रेयर में 230 हंड्रेड mm थर्टी का डिस्क दोस्तों मैं बोलूँगा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इस सुपर विन दिस बाइक दोस्तों मगर इसके व्हील्स के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको जाइन ट्वेंटी इंच के व्हील मिल जाएगा आपको वही स्पोक व्हील वाला नॉट अलाउ व्हील्स दोस्तों और रेयर में आपको एटीन इंच का व्हील मिल जाएगा विथ ऑफ रोड टायर्स जो फिर कह रहा हूँ ऑफ रोड टायर से ट्यूब टायर से दोस्तों ट्यूबलेस टायर्स नहीं है इन बाइक्स में यही दिक्कत आ जाती है हिमालयन में भी यही दिक्कत है आपको ट्यूबलेस टायर्स नहीं दिया है ब्रांड्स ने दोस्तों तो ये आपको ज़रूर एडजस्ट करना पड़ेगा इसके साथ दोस्तों अगर हम इसके कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें हमको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट एंड रेयर आपको फुली एल लाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगे हालाँकि इंडिकेटर्स एल नहीं है और इसमें हमको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाता है और दोस्तों इसमें आपको टर्न टू टर्न नेविगेशन सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों जो बहुत ही बढ़िया है अपने प्राइस के हिसाब से ऑफ रोडर्स के लिए भी ये फीचर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो लोग कभी कभार खो जाते हैं दोस्तों अपने फ़ोन को खाली कनेक्ट करो नेविगेशन लगाओ तो बस चल जाएगा उन लोगों का भी दोस्तों ये फीचर जो है बहुत अच्छा है दोस्तों दोस्तों अगर हम इसके प्राइजेस के बारे में बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है विदाउट फ्यूल इंजेक्शन वो आपको लगभग एक लाख तीन हज़ार रुपये में मिल जाता है स्टार्टिंग और इसका जो हाई एंड वेरिएंट है एक सौ रूम के बोल रहा हूँ दोस्तों और जो इसका हाई एंड वेरिएंट है विद वही फ्यूल इंजेक्शन के साथ मिल जाता है जो वो आपको लगभग वन लैख एट थाउजेंड का ऑन रोड देखने के लिए मिल जाता है तो सॉरी ऑन रोड नहीं एक सौ रूम देखने के लिए मिल जाता है जो अगर हम दोस्तों अगर हम इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो ये लगभग आपको 124 से स्टार्ट होकर वही वन लाख ट्वेंटी में स्टार्ट होकर वन लाख ट्वेंटी तक देखने के लिए मिल जाएंगे किस किसी स्टेट्स में तो वन लाख थर्टी में भी ये अवेलेबल है क्योंकि उनके रेगुलेशन के हिसाब से ये बाइक थोड़ा महंगे में मिलना चाहिए था उसलिए उन, उन लोगों ने प्राइस बढ़ा दिया है दोस्तों दोस्तों अगर हम इस बाइक में अवेलेबल कलर ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसमें हमको पाँच कलर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं एक ग्रीन रेड ब्लैक ग्रे एंड वाइट दोस्तों दोस्तों ये कलर्स बेसिकली इस बाइक के ऊपर बहुत सेट होते हैं दोस्तों ये कलर्स बेसिकली इस बाइक के लिए परफेक्ट है मेरे हिसाब से तो ग्रीन वाले लो तो यूनिक दिखोगे दोस्तों दोस्तों ये बाइक में थोड़ी सी कमी मुझे महसूस लगती है एलईडी लाइट होने के बावजूद भी इसका जो हेडलाइट है ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं देता है अगर इसके प्रेडिसेसर के बारे में भी बात करो जो इम्पल्स नाम पर जाना जाता है उसके हेडलाइट से भी अगर आप कंपेयर करो वो हाइलोजन हेडलाइट है दोस्तों उससे भी ये कम ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है बस ये फीचर मुझे ऐसा ऐसा मतलब थोड़ा कम सा लगा दोस्तों जो भी मैंने बाइक्स इस लिस्ट में इंक्लूड किया है उन सारे बाइक्स के मैंने बी एस फोर वेरियंट्स को चलाया हुआ है दोस्तों हालांकि एक्सप्रेस बी एस सिक्स वेरियंट में ही अवेलेबल है बी एस फोर में नहीं आया है फिर भी मैंने उसका बी एस सिक्स वेरियंट चलाया हुआ है दोस्तों और एक्सट्रीम टू हंड्रेड एस को मैंने नहीं चलाया हुआ है उसका एक्सट्रीम टू हंड्रेड आर जो वर्जन आता है उसको मैंने चलाया है इसके बेसिस में जो पावर डिलीवरी है उसको जान के मैं एक्सट्रीम टू हंड्रेड एस को भी इस लिस्ट में लगाया हूँ दोस्तों और दोस्तों कुछ ऑनरेबल मैंशन के बारे में बात करें हालाँकि एक ही है वो हैंडा की तरफ से आने वाला हॉर्नेट 160 दोस्तों बेसिकली मैंने इसको इस लिस्ट में इंक्लूड क्यों नहीं किया क्योंकि दोस्तों ये मुझे इतना खास नहीं लगा इन सारे बाइक्स में से दोस्तों ये एक्चुअली एक्सट्रीम टू हंड्रेड से ज़्यादा फास्ट जाती है 
फिर भी एक्सट्रीम 200 में जो फीचर्स ऑफर किए गए हैं तो इसमें नहीं है इसके थोड़ा इसका डिज़ाइन थोड़ा आउटडेटेड सा लगने लगा है मुझे इसमें एल ई हेडलाइट तो देखने के लिए नहीं मिलता है इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है अगर हम एक्सट्रीम टू आर लेना चाहते हो तो आर को साइड में लगा के आप ये ले सकते हो सी वी हॉर्नेट वन तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ कि सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया देखने के लिए मिला होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट कीजिए अगर पसंद नहीं भी आया है तो फिर भी नीचे कमेंट कीजिए अगर आप इस चैनल के लिए कुछ सजेशंस देना चाहते हो तो वो कॉमेंट बॉक्स में आपने सजेशन्स छोड़ सकते हो दोस्तों एक पॉइंट ज़रूर मैंशन करना चाहूँगा आप अगर बाहर निकलते हो तो मास्क ज़रूर पहनना ये टाइम्स बहुत मुश्किल टाइम्स है दोस्तों बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स है सब लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं अब अगर बाहर निकलते हो घर से तो मास्क और सैनिटाइज़र लेके ही निकलना अगर आपसे कोई दोस्त मिलना चाहता है और मिल भी रहा है अगर उसके पास मास्क नहीं है तो आप उसको फोर्स करो कि मास्क पहन के आए या तो वो अगर नहीं मानता है तो उसके साथ मिलो ही मत क्योंकि दोस्तों ये टाइम्स बहुत ही क्रूशियल है हम कोई एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग दोस्तों ज़रूर मेंटेन करो ये दोनों ही ऐसी चीज़ें फिर से बोल रहा हूँ ये दोनों ही ऐसी चीज़ें जो हमें करोना से बचा सकती है दोस्तों दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत